ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് റെസിപ്പീസാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻ കേക്കാണ് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പാൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനി മുന്നേ ഞാനൊരു ഡൈൻമേലെ ഫ്ലോഗ് ചെയ്തപ്പം അപ്പം ആ ഒരു പാൻ കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാം മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസിലെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് തന്നെ ആട്ടപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ട മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒട്ടും തണുപ്പില്ലാത്ത പാല് വേണം കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി കെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പിതാ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ഓയിൽ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓയിലെല്ലാം ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പിതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കലാണ് പിന്നെ പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര കൂടി പോകണ്ട കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പാൻ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് വരില്ല കുറച്ച് മാത്രം പഞ്ചസാര മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരോ തവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ പറയുക ഓരോരോ മാവ് ഇങ്ങനെ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഒരു ഭാഗം കുക്കായിട്ട് വരും ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ആണ് പാൻ കേക്ക് കുക്കാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുറമേ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പുറമേ ആയാലും ഉൾഭാഗത്തായാലും നല്ല ഹോളെല്ലാം വന്നിട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടില്ല പാൻ കേക്കാന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് പാൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എനിപ്പിതാ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പാൻ കേക്ക് എല്ലാം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ കുറച്ച് തീയൊന്നും കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാൻ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കാക്കി എടുക്കാം അല്ല ഞാനിപ്പം ചെയ്തതുപോലെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തീയൊന്നും കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും മാത്രം ഒന്ന് പാൻ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത ബാക്കിയെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പാൻ കേക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പോ മേപ്പിൾ സിറപ്പോ എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം രണ്ടാമത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിക്കതാ കാൽ കപ്പ് പാല് ഞാൻ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പാനില്ലേ അതിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോറില
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഗസ്റ്റെല്ലാം വരുമ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ആയിട്ടോ എന്ന് ഇതും തേനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേപ്പിൾ സിറപ്പോ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒരിക്കലാന്ന് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസൈനില്ലേ അതുപോലെ വരും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് നോക്കാം അതും സെയിം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതേ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പാന് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് പഴം കട്ടാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം നേന്ത്ര പഴമൊന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ റോബസ്റ്റ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ച ആ ഒരു പാൻ കേക്കിൻ്റെ മിക്സിയില്ലേ അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം നമ്മൾ കേക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഉൾഭാഗം ആ കുക്കായിട്ട് വരും ഇനിയിപ്പം വേറൊരു പാനിലായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പം അടിഭാഗവും കൂടി കുക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ഐറ്റം ഒന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിതാ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് തേനാണെന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തേൻ ഊട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സിമ്പിളാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒരുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം നാലാമത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയെന്ന് കാണാം കാൽ കപ്പ് ക്യാബേജ് അരമുറി വലിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അരമുറി ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തത് മൂന്ന് വിസില് വരെ വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തത് അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഈ ഒരു വെജീസ് എല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചാറ്റ് മസാല ചാറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാറ്റ് മസാലയിൽ തന്നെ ഉപ്പുണ്ടാവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പം ഇതാ അതിൽ നിന്നും പകുതി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ പറയുക മയോണൈസ് ഇല്ലേ മയോണൈസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് വേറൊരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിക്ക് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമൊന്ന് ഞാനിപ്പം ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണീസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം സൈഡെല്ലാം കട്ടാക്കി എടുത്ത ബ്രെഡ്
ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് എങ്ങനെയാന്ന് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉൾവശം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഉൾഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ആറ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാലാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജീസ് വേണം ഞാനിപ്പം മൂന്ന് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കും മല്ലിയിലയും ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഉള്ളി നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ചെയ്യൂലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കും ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കീയോ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പാനിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതാ നമ്മൾ കട്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ബ്രെഡില്ലേ ആ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് ബ്രെഡിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സില്ലേ അത് ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മോസറല ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോസറല ചീസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്ലൈസ് ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ടാക്കി വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ബാക്കി പീസില്ലേ അത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തീ നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അടിവശം കുക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം പ്രസ്സാക്കേണ്ട ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് മെല്ലെ പതിയെ പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ഭാഗവും കുക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കിടിലൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കുറേ ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ വൺ വീക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കണ്ടുനോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ടിഫിൻ ബോക്സ് ആറാമത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അതിനായിട്ട് ഇതാ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാല് സാൻവിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാല് രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കലില്ലേ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കലില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഞാൻ നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട
ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ വൺ വീക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഡിന്നർ പാർട്ടി വ്ളോഗാണ് അതിനും പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്തി പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു വീഡിയോക്കും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് വന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ കമൻറ്റും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മറുപടി തരാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരുടെയും കമൻസിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ലൈക്ക് എല്ലാം കാണുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കൂടുതൽ നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ തോന്നാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുന്നത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും ബബായ്